Sundarbans, the largest deltaic forest in the world. An area of over 10,000 square kilometers is dotted famously with Sundari and Goran, but crowded with countless other species of trees and shrubs. Numerous rivulets and streams meander seamlessly through these jungles. The waters here are filled with crocodiles and the land with tigers. The relentless chirping of cricket produces an eerie milieu even during daytime. The Sundarbans are home to thousands of birds and animals and sanctuary for the majestic Royal Bengal Tiger. Salt water of the sea frolics here with sweet waters of rivers. The major portion of this forest is in Bangladesh, but a not inconsiderable portion is in India. And here we are headed for one of its remotest corners. Thick mists are still enveloping the sun. Then we had a morning tea at Hasnabad station and began a river journey over Ichamati. For the local people, it was yet another morning of perennial transport woes. After the river journey, we reached Lebukali by a three-wheeler and boarded another boat for Dulduli. Slowly but surely, we were getting into the meaning of the word marginalization, writ large over all the faces of our fellow passengers. From Dulduli, we hired an engine fitted rickshaw-like van, or vano as they call it here. By the time we reached Shamshed Nagar Kalitala, our final destination, it was dusk. The setting sun was shedding its last rays above the temple of Bombibi, a syncretic deity. Here, all the local people offer prayers, irrespective of their fate. <laughs> No Catala or the Maji Pai Jabu Sundarbon. No Catala or the Maji Pai Jabu Sundarbon. Or a Sundarbon and no Dirmatse Bate Dibon. And I Sundarbon and no Dirmatse Bate Dibon. No Catala or the Maji Pai Jabu Sundarbon. No Catala or the Maji Pai Jabu Sundarbon. Or a Sundarbon and no Dirmatse Bate Dibon. And I Sundarbon and no Dirmatse Bate Dibon. No Catala or the Maji Pai Jabu Sundarbon. No The Sundarbans are indeed a land of waters and forests. Areas falling under Bangladesh lie across the river Kalindi, which forms the international boundary here. More than 60% of the Sundarbans falls under Bangladesh. The remaining 40% is in India. There are a total of 102 deltaic islands here. Only 54 are inhabited though. The rest are filled with dense forest. Some of these islands are threatened with erosion. Many of them have already gone down under. Still, a little over 300,000 people live here. They do not seem to mind the daily struggles for existence. 
they know that nature here has obliterated the boundary between life and death. They take all these in their stride. Barbed wire fences, regular patrol of gun-toting soldiers of the Border Security Force, the thud of the heavy boots. Nothing seems to particularly faze the children here. They have somehow learned to live with all these. Although these areas are ripped apart by annual cycles of flood and cyclone, the stories of the local inhabitants' struggle for survival here do not generally reach the city people. But for once they did. On 25th May 2009, after Cyclone Isla reduced the Sundarbans into a living hell. আসামকে একটা ঝড় এসে গেল গেলে আমাদের হরিদাস কাটি রাস্তাটা ভেঙে গেল যাওয়ার পরে সব মানুষ ছুটছে গরু বাসুর সমস্ত ছুটছে এবং আমরাও এরকম ওই রাস্তার কিনারে ছিলাম আমাদের মাস্টারমশাই বলল যে আচ্ছনের ঘরটা খুলে দাও এবার আমি ছুটে এসে আচ্ছনের ঘর খুলতে খুলতে মানুষ সব ভর্তি হয়ে গেল মানুষ মানে আচ্ছনের উপরে ছাদে উঠে গেল আর চারিদিক থেকে ঝড় বৃষ্টি রাস্তাঘাট সমস্ত সব ভেঙে গেল মুহূর্তের মধ্যে মানে দশটা দশের মধ্যে আপনার সব কমপ্লিট Right before the eyes of these unsuspecting men and women, Isla swept away their homes and their cattle. Countless friends, relatives and acquaintances too disappeared forever. और पर रानना घर चाल भेजे जा तक और चाल रोड उठे वही गा गए अंत बाड़ी एक थी डेढ़ लक्ष ट जिसपत नष्ट हो गए घर बाड़ी हमार घर शुद्ध पोताटा छाड़ा कि धान चाल टा पैसा मैं से जा आसबाबपत जा कथा और बोल को लाभ नहीं तब Monstrous waves went about uprooting single-storied houses like mowed reeds. Worse still, salt water went deep into the soil and two crop lands were turned into fallow wastes. A situation that did not remedy for as many as four years. Livelihood options disappearing Men from these areas migrated in hordes to other states in search of work, leaving their families behind, unprotected. Age jader shonge ami গ্রামে ফিরে আড্ডা দিতাম যাদের সঙ্গে সময় কাটাতাম আজ তাদেরকে দেখতে পাই না কারণ হচ্ছে আয়লায় নোনা জল ঢোকার পরে সে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে গেছে আর তারা সবাই কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল ফলে কি হয়েছে পেটের দায়ে তারা কিন্তু আজ বাইরে চলে গেছে কেউ আন্দামান গুজরাট কেউ বিভিন্ন এলাকায় চলে গেছে সংসার তাগি দেয় এইভাবে আমরা এখানে আমরা একটা শ্মশান ভূমির মতো এখানে কোনো আনন্দ করতে পারছি না কোনো বন্ধু বান্ধব একসঙ্গে মিলিত চলতে পারছি না কোনো অনুষ্ঠানকে আমরা আনন্দভাবে উপভোগ করতে পারছি না এখন এই পরিস্থিতিতে আমরা এখানে 
খুব দূর অভাবের মধ্যে বসে আছে এখন তো গরিব মানুষ বড় লোক বলি কোনো কিছু নেই গরিবেরও যে অবস্থা বড় লোকেরও সেই অবস্থা যেমন যারা একটু মধ্যবিত্ত লোক আমরা হত কোনোদিন আগে জোন খাটতাম না কিন্তু এখন ওদের না খাটলেও হবে না কিন্তু গরিব মানুষ যাদের তাদের কিন্তু এমন কিছু ক্ষতি হয়নি যে যেন তাদের কাজ করতে হবে খেতেই হবে হ্যাঁ কিন্তু মধ্যবর্ত লোকদের সবসময় আমি মনে করি খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে The newspapers did not report these stark realities. Television channels, hungry for breaking news, did not return to the Sundarbans after Isla. Sundarbans' pain went unrecognized, its struggles unnoticed, in this emptiness in the aftermath of Isla. There was no land to farm, no money to spend, and no will or option for the young to resume education. Against this grim background, Swamiji Netaji Sheba Shango, an NGO, commenced its operations for sustainable reconstruction. The local people call it the mission. I am going to go to the Sundarbun Ramkrishna Vyagananda Bhaktasar Parishad. And I am going to go to the Nidde Sunujai. এর নামকরণ করতে হয় ঠাকুরমা স্বামীজির নামে সেইভাবে এটা শমশেরনগর স্বামীজি ও নেতাজি সেবা সংঘ হয় সেভাবে রেজিস্ট্রেশনও করা হয় আর তারপরে বেলুড় মঠের দশ দফা নির্দেশাবলী মেনে আমরা চলতে শুরু করি এবং তারপর থেকে এটা সমাজসেবামূলক একটা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আশ্রম রূপে চলে আসছে সম্পর্কের পিছনে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন স্বামীজি স্বামী বিবেকানন্দ তাকে কেন্দ্র করেই আমরা সবাই একে অপরের दो हजार नये पर मानुष सर्वशांत हो जाए बसिभाग मानुष ग्राम ऐड़े चले शुरू कर ग्राम ऐड़े चले जावा मानुष्ठ साथे साथ तरफ परिवार जे सब ऐले मेरा स्कूले पढ़त তারাও বিচ্ছিন্নভাবে স্কুল ত্যাগ করে তাদের বাবা মায়েদের সাথে চলে গিয়েছিল কেউ 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 বা বাবা মারা চলে গেলে তারা স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসেছিল আমরা তাদের নিয়ে এই প্রথম এই কোচিং ক্লাসটা শুরু করি আমরা প্রথমে পাঁচ সাতজন তারপরে ধীরে ধীরে বাড়তে আট দশজন পনেরো কুড়ি জন এইভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে আজকে যে দুশো কুড়ি পঁচিশ জন আমাদের স্টুডেন্ট আছে এটার পিছনে আমরা আসলে প্রচারটা কিন্তু খুব বেশি করি না মানুষের জন্য কিছু করতে পারাটাই আমাদের কাছে আসল অর্থ এই যে শিক্ষাটা আমরা চালাচ্ছি ছাত্রদের মধ্যে এটা কিন্তু ধীরে ধীরে ছাত্র থেকে ছাত্র বা অভিভাবক থেকে অভিভাবক এইভাবে ছড়িয়েছে আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার মেয়ে রেজাল্টটাকে ধরে রাখতে আর কি আশ্রম থেকে যে ইয়ে কম ওরা যে টিউশনিটা যেটা পাচ্ছে আর কি আমি মনে হচ্ছে সেটাই ঠিক আছে আমার মেয়ে এক রোল করছে এখন স্কুলে উন্নতি একেবারে করছে না এটা বলবো কি করে দেখুন একশো জনের মধ্যে যদি আমার মেয়ের পনেরো রোল করে সেটা নিশ্চিত ভালো বলতে হবে তা না হলে সবাই তার ফার্স্ট হবে না কেউ কামার পুকুর 
কেউ রানীগঞ্জ কেউ আরামবাগ কেউ হুগলি কেউ কলকাতা বেলুর মঠে তো আছেই কেউ নরেন্দ্রপুর এরকম বিভিন্ন নাম করা জায়গাতে তারা পড়তে পড়ার সুযোগ পেয়েছে They began working with children who had lost the will to undertake long journeys to schools in distant villages. They gave them back the courage to return to education. The children no longer mind the two-kilometer walk to the mission at the crack of dawn. Their rising enthusiasm helped the number of school dropouts dip gradually. There was an upswing in the rate of success at board exams. The standard of education Surely improved. আসলে আমাদের আশ্রমের মধ্যে চার থেকে পাঁচটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়ছে প্রায় গোবিন্দকাটির ছাত্রছাত্রীরা মালাইকান ঘুমটি সমসননগর হাই স্কুল বিবেকানন্দ এমএসকে এরকম ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের যদি আমরা একটা হিসাব হিসাব রাখি প্রায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসে অনেকে সকালে ওই টেকার আসবে কিংবা কোনো গাড়ি আসবে এই অপেক্ষায় বসে থাকে তার জন্য অনেকের এখানে নিয়মিত যে আসাটা সেটাও অনেকদিন হয়ে ওঠে না গাড়িটা ঠিক সময় আসতে পারে না তার জন্য ওরা এত দূরের থেকে আসে খুবই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে তারা কেউ শীতের সময় কোনো রকমে একটা পাতলা চাদর তাও ছেঁড়া গায়ে দিয়ে আসছে জামা কাপড় ছেঁড়া বইয়ের একটা ব্যাগ নেই খুব কষ্ট করে তারা দূর থেকে আসে আর একটা সমস্যা হচ্ছে তাদের তো অর্থ কষ্টে তারা ভোগে তাদের বাবা মারা কেউ এই যে পার্শ্ববর্তী নদীতে কেউ মাছ কেউ কাঁকড়া ধরতে আমার দিন যে গেল সন্ধ্যা হল নদীর কুল কি নারা পাইলাম না আমরা মানুষের মধ্যে উন্নত জাতের এবং উন্নত জাতের ছাগল আমরা কিছু মানুষকে আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে সাপ্লাই করেছি এবং সেই মুরগি এখন বড় হয়ে তারা এখন ডিম পারছে মানুষ ডিম বিক্রি করতে পারছে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাটা করে দিয়েছেন ওনারা যে যে বাচ্চাগুলো দিয়েছেন বা একটা ছাগল বড় ছাগল দিয়েছেন তা থেকে আমরা বাচ্চা পাচ্ছি এইবার সেই বাচ্চা থেকে আমরা দেখছি যে একটা বড় মানে ছাগলটা দুবার বাচ্চা দিচ্ছে দুবার বাচ্চা দিলে আমরা ওই বাচ্চাটাকে বিক্রি করে বাৎসরিকের থেকে আমরা পাঁচ সাত হাজারও টাকাও আমাদের মানে একটা এখন ছাগলের মাংসের দামটা বেশি সেহেতু আমরা ওর থেকে আমরা এই উদ্বৃত্ত আয়টা পেয়ে যাই পার ডে আমরা কুড়িটা পনেরোটা মুরগি থেকে পার ডে আমার পাঁচ টাকা করে তখন ডিম ছিল পাঁচ পনেরো দেখা যাচ্ছে পঁচাত্তর টাকা আমাদের পার ডে আয় এসে গেছে তা থেকে দেখুন আমাদের আমাদের অনেক সাচ্ছায় কারণ আমরা বাচ্চা কাচ্চা বাইরে পড়ে বা বই খাতা পার ডে তো তাদের একটা টিফিনেরও পয়সা দরকার হয় গ্রাম অঞ্চলে হলেও অল্প হলেও ন্যূনতম দশ টাকা তার পিছনে আমাদের ব্যয় করতে হয় তা দেখা যাচ্ছে এ থেকে আমাদের স্বামীদের কাছে বা অন্যদের কাছে হাত পাততে হয় গ্রামের মানুষ তো উপকৃত হচ্ছে আমি অনেক উপকার পেয়েছি আমি এই মিশনের একজন কর্মী ছোটোবেলার থেকে এই মিশনে পড়ে থাকি আমার ছেলে মেয়ে এখানে মিশনে থাকে তাছাড়া ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করে জামা প্যান বইপত্র দিয়েছে এখানে আমরা বিনা পয়সায় পড়াশোনা করি এবং বছরে প্রথমে এখানে নতুন বই দেওয়া হয়েছে এবং বছরে একবার করে স্কুল ড্রেস দেওয়া হয় এবং এখানে পড়ে আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারছি
The sun is setting in the Sundarbans. Darkness is descending softly. All that people have here by way of evening light is a dim glow of kerosene lanterns. But these days the mission has found a way to strengthen the evenings for the learners who want to study after dark. It has organized distribution of solar lights to the homes of students. আমরা বেলঘটিয়া মহারাজের সহযোগিতায় এখানে প্রায় হাজার লন্ঠন সোলার লন্ঠন আমরা উইথ প্লেট মানে ছোট ছোট প্লেট দিয়ে সোলার হ্যারিকেট প্রতিদিনই চার্জ হবে প্রতিদিনই ওটা জ্বলবে তাতে মোবাইল চার্জের বন্দোবস্ত ছিল এই ধরনের হাজার লন্ঠন সোলার লন্ঠন আমরা প্রথম এই এলাকাতে সরবরাহ করি আমাদের কথা যদি বলি আমরা যে যে কজন আমরা টিচার এখানে পড়াই তাদের যে অর্থনৈতিক সাপোর্ট আমাদের দেয় আশ্রম সেটা খুবই যথসাবন্ন দেয় না বললেই চলে কেউ হয়তো কোনো মাসে দিতে পারলো কোনো মাসে দিতে পারলো না কোনো মাসে হয়তো তিনশো টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো এই চাইতেই তোমরা সন্তুষ্ট থাকো এখানে দুস্থ এলাকা একটা ফসল এখানে চাষ হয় অধিকাংশ মানুষ তারা অর্থের অভাবে পড়াতে পারে না জীবনে প্রচুর কিন্তু অর্থ ইনকাম হয় কিন্তু অর্থটাই বড় ব্যাপার না এখানেই মানুষের পরিষেবাটাই দেওয়াই মেন ব্যাপার আমরা এই সংঘটাকে আপন করে নিয়েছি নিবেদিত প্রাণ মনে করেছি আর এই সকাল থেকে এই দুপুর পর্যন্ত আমাদের কাছে যেন ওরাই আমাদের সব সংসার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাতে এখানে কিছু আদিবাসী অধ্যুষিত একেবারে দারিদ্র্য সীমার নিচেই বসবাসকারী যাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক মানে ঠিক মতো পারিবারিকভাবে ঠিক সচেতন নেই সেই সমস্ত মেয়েদেরকে নিয়ে আমরা এখানে কোচিং সেন্টারের আওতায় তাদের শিক্ষা দিচ্ছি কিন্তু তাদের এখানে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের শিক্ষা দিই কিন্তু তাদের একটা সেইটা তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পায় কিন্তু বাড়িতে গিয়ে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঠিক শিক্ষার উপযুক্ত না হওয়ার জন্য আমাদের এখানে একটা আদিবাসী তপশিলী জাতির একটা হোস্টেল বানানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই আশ্রমে আমরা চাইছি সর্বতোভাবে একটা কম্পিউটার সেন্টার এখানে চালু হোক তাহলে কম্পিউটার প্রাথমিক রূপরেখাটা তাদের জানা থাকলে ভবিষ্যতে যেয়ে তারা সেটাকে অবলম্বন করে তাদের চাকরি বাকরি হোক অথবা অন্য কোনো ব্যবসা বাণিজ্য হোক সব ক্ষেত্রে তারা সফলতা লাভ করতে পারে আয়লার পরপরই সরকারি সাহায্য তো আমরা তেমন কিছু পাই এদের কাছ থেকে আমরা প্রচুর পেয়েছি চাল ডাল কম্বল এই কাপড় চোপড় যা কিছু পাওয়ার আমরা সরকারিভাবে যা পেয়েছি তার মানে পাঁচ গুণ বলা যেতে পারে পেয়েছি আর কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত একেবারে সুন্দরবন লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের একটা শেষ পঞ্চায়েত এই পঞ্চায়েতের মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে অধিকাংশ মানুষই বাস করে নেই পানি জলের ব্যবস্থা রাস্তাঘাটে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই আস্তে আস্তে হচ্ছে এখন এই মিশন থেকে যেসব পরিকল্পনা উদ্যোগ নিয়ে ওনারা যেখানে একটা মিশন করেছেন এখানে এনাদের যে পরিষেবা বা কাজকর্ম সেটা কল্পনাতীত এবং এই মিশনের মধ্যে মানুষ যে এখানে অনেক মানুষ বেঁচে আছে তাদের সহযোগিতা এটা অনস্বীকার্য বিশেষ ঘোষণা রাখছি গ্রামবাসীদের প্রতি এবং আমাদের আশ্রমের চাচা চাচাদের প্রতি বিশেষ ঘোষণা রাখছি আগামী পয়লা মার্চ শনিবার বেলা দশটা থেকে বেলা দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত আমাদের শান্তিনিবিল আশ্রমে একটি মেডিকেল ক্যাম্প চলবে কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করা হবে আপনারা যারা নাম লিখিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনা আমাদের আশ্রমের সঙ্গে The good work of the mission has reconstructed this Isla afflicted Sundarbans village to a considerable extent. But this clearly is an isolated example. For comprehensive reconstruction of the entire place, the need is far greater and available resources too little. It requires the goodwill and work of many more individuals and collectives and far more decisive interventions from both the government and various NGOs. 
It calls for job creation on a massive scale. This will not only ensure that those who went away for work can return home, but will also help the young people here to find their livelihood. Is it really possible for the glow of a bright future to shine on the young faces without comprehensive economic rehabilitation for the area as a whole? Only future has the answer to that question. Meanwhile, we look forward and hope.